வரும் ஏப்ரல் மாதம் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி விண்ணிலிருந்து வரக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய ராட்சத விண்கல்லானது பூமியை தாக்க வாய்ப்பிருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி வருகின்றன அது பற்றியதொரு சில தகவல்களை இப்பொழுது பார்க்கலாம் பொதுவாகவே விண்கற்கள் முதல் சிறு கோள்கள் வரையிலும் பூமியின் பாதையில் வந்து கொண்டும் போய்கொண்டும் தான் இருக்கின்றன அதில் பெரும்பாலானவை அளவில் சிறியது என்பதால் பூமியின் வளிமண்டலத்தில் நுழைந்தவுடனேயே கருகி சாம்பலாகி விடுகின்றது அல்லது சிதறிப்போய் சிறு சிறு துகள்களாக காணாமலும் போய்விடுகிறது ஒருவேளை அவை சுமார் ஒரு கிலோமீட்டர் அல்லது அதற்கும் அதிகமான விட்டம் கொண்டிருந்தால் அதனால் பூமியை கடக்கும் பொழுதோ அல்லது பூமியில் விழும் பொழுதோ சில எதிர்பாராத விளைவுகளையும் ஆபத்துகளையும் அது ஏற்படுத்தலாம் எனவேதான் விண்வெளியில் மிதந்து கொண்டிருக்கும் விண்கற்கள் மற்றும் அது சார்ந்த சிறு கோள்களை விண்வெளி ஆராய்ச்சி மையங்கள் மிக கூர்மையாக கண்காணித்து அதனை பற்றிய தகவல்களை சேகரித்து அவ்வப்பொழுது வெளியிட்டும் வருகின்றன உண்மையில் விண்கல் மோதல் என்பது பூமியில் சாத்தியமா அப்படி சாத்தியம் என்றால் அதன் பாதிப்பு எந்த அளவிற்கு இருக்கும் என்பதை பற்றி சில தகவல்களை தெரிந்து கொண்டு அதன் பின்னர் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி நிகழக்கூடிய அந்த நிகழ்வு பற்றிய முக்கியமான தகவலை அடுத்து பார்க்கலாம் விண்கல் மோதல் என்பது சாத்தியமா என்று கேட்டால் ஆம் பூமி கிரகத்துடனான விண்கல் மோதல் என்பது சாத்தியமான ஒன்றுதான் இந்த உண்மையானது சற்று கசப்பாகத்தான் இருக்கும் அதற்காக அதை மறைப்பதிலும் மறுப்பதிலும் எந்த விதமான அர்த்தமும் கிடையாது ஒரு பலமான ஆஸ்ட்ராய்ட் தாக்குதலானது பூமியையும் அதன் ஜீவராசிகளையும் அதாவது மனிதர்களையும் உட்பட துடைத்து எரியும் அளவிற்கு போதுமானதாக இருக்கும் அதனால் தான் பூமியிலிருந்து மிகவும் தூரமான மற்றும் ஆழ்ந்த விண்வெளி பகுதியில் இருந்தாலும் கூட விண்கற்கள் மற்றும் சிறுகோள்கள் மீது நாம் எப்பொழுதுமே கவலை கொண்டிருக்கிறோம் அல்லது அது தொடர்ந்து தொடர்ந்து ஆராய்ச்சிகளை மேற்கொண்டு பூமியை நோக்கி வரக்கூடிய விண்கற்களின் பாதைகளை அவ்வப்பொழுது விஞ்ஞானிகளை கொண்டு கணித்தும் வருகின்றோம் டீப் ஸ்பேஸ் என்று அழைக்கப்படக்கூடிய ஆழ்ந்த விண்வெளி பகுதியானது எப்பொழுதுமே மனிதர்களுக்கான ஒரு கொடிய இடமாகத்தான் இருந்து வந்திருக்கிறது அச்சுறுத்தல் மிகுந்த உரைநிலை வெப்பம் கற்பனை கூட செய்ய முடியாத அளவிற்கு அழுத்தங்கள் நிறைந்த இடம் மற்றும் கதிர்வீச்சுகள் நிரம்பி இருக்கக்கூடிய உயிர்கள் வாழ தகுதியில்லாத ஒரு பகுதி தான் அது நாம் அங்கு சென்றால் மட்டுமில்லை அந்த இடத்திலிருந்து ஏதாவது வந்தாலும் கூட நமக்கு சிக்கல் தான் சூரியனை சுற்றி உள்ள ஒரு விண்வெளி பொருளை தான் சிறுகோள் என்பார்கள் பொதுவாக இவைகள் பாறை அல்லது உலோகத்தினால் உருவான ஒரு அமைப்பாகத்தான் இருக்கும் ஒரு சிறுகோளின் விட்டமானது ஒரு மீட்டரை அதாவது மூன்று அடியை விட பெரியதாக இருந்தால் அவைகளை விண்கற்கள் என்று அழைக்கிறார்கள் அந்த அளவை விடவும் மிகவும் சிறியதாக இருந்தால் அவைகள் தான் மெட்டராய்ட்ஸ் என்று அழைக்கப்படுகின்றன இருப்பதிலேயே மிகப்பெரிய உடுகோளானது சீரிஸ் ஆகும் இது சுமார் அறுநூறு மைல் அதாவது தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஐந்து கிலோமீட்டர் நீளம் கொண்ட ஒரு விண்வெளி பொருள் சவுத் ஆம்டன் பல்கலைக்கழகத்தின் பூமி அறிவியல் துறையில் இணை பேராசிரியராக இருக்கும் டாக்டர் தாமஸ் கெர்னானின் கூற்றின்படி விண்மீன் மண்டலத்தில் செவ்வாய் மற்றும் வியாழனடையே எங்கோ ஒரு பொருத்தப்பட்ட இடத்தில் சில நேரங்களில் விண்வெளி பாறைகள் மோதிக்கொள்கின்றன ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட நட்சத்திர மீன்கள் உடைக்கப்படுவதால் நிறைய துண்டுகள் உருவாக்கப்படும் இது காலப்போக்கில் பூமியை நோக்கி நகரும் அவ்வாறாக மிதக்கும் சிறிய உடைந்த பாறைகளானது சூரிய ஒளி மூலமாக தாக்கப்படும் மீண்டும் மீண்டும் தொடர்ச்சியாக நடக்கும் இந்த செயல்முறையின் விளைவாக அந்த துண்டுகள் சிறு அளவிலான செறிவூட்டலை பெற்று பின்னர் அவைகள் பூமியை நோக்கி ஒரு இடைப்பட்ட பாதையில் நுழையலாம் இவ்வாறு விண்கற்கள் பூமியை தாக்கும் நிகழ்வை அதன் ஆரம்ப புள்ளியாக டாக்டர் தாமஸ் கெர்ரான் கூறியிருக்கிறார் பூமி கிரகத்தின் இயற்கையான செயற்கைக்கோள் என்று அழைக்கப்படும் சந்திரன் கூட ஒரு பெரிய விண்கல் மோதலின் கீழ் தோன்றியதாகவே நம்பப்படுகிறது அதாவது செவ்வாய் கிரகத்தின் அளவு கொண்ட ஒரு கிரகமானது பூமியின் மீது ஒரு மோதலை நிகழ்த்த அதில் உடைந்த ஒரு பாகம்தான் சந்திரனாக மாறியது என்கிறது ஒரு கோட்பாடு இந்த இடத்தில் நிலவு இயற்கையாக தோன்றியது என்பதை நிரூபிக்கும் எந்த ஒரு கோட்பாடும் இல்லை என்பதுதான் குறிப்பிட வேண்டிய ஒன்று கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டில் தென்னாப்பிரிக்காவில் பெரிய தாக்கம் ஏற்பட்டிருந்ததை கண்டறிந்து அதற்கான ஆதாரங்களை விஞ்ஞானிகள் வெளியிட்டிருக்கிறார்கள் இந்த தாக்கமானது சுமார் மூன்று புள்ளி இரண்டு ஆறு பில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நிகழ்ந்ததாக ஆராய்ச்சியாளர்கள் தாங்கள் மேற்கொண்ட ஆய்வின் மூலம் மதிப்பிட்டிருக்கிறார்கள் மேலும் அந்த தாக்கத்தை ஏற்படுத்திய விண்கல்லானது ஒரு நம்ப முடியாத அதாவது இருபத்தி மூன்று முதல் முப்பத்தி ஆறு மைல்கள் இன்னும் தெளிவாக கூற வேண்டுமென்றால் முப்பத்தி ஏழு முதல் ஐம்பத்தி எட்டு கிலோமீட்டர் என்கிற அளவில் பறந்து விரிந்த ஒன்றாக இருந்திருக்கலாம் என்றும் மதிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் இந்த நிகழ்வின் கீழ் ஏற்பட்ட பள்ளமானது எங்கு இருக்கிறது என்பது இன்னும் கண்டுபிடிக்கப்படவே இல்லை இதனை தவிர்த்து நவீன காலங்களில் நன்கு அறியப்பட்ட பதிவு செய்யப்பட்ட நிகழ்வுகளில் ஒன்றாக தங்குஸ்கா நிகழ்வை கூறலாம் இது கடந்த ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எட்டாம் ஆண்டில் சைபீரியாவில் நிகழ்ந்த ஒன்று தங்குஸ்கா நிகழ்வானது இதுவரை பதிவு செய்யப்பட்ட வரலாற்றில் பூமியில் மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்திய ஒரு நிகழ்வாகவே பார்க்கப்படுகிறது இந்த தாக்கத்தை ஏற்படுத்திய வால்மீன் அல்லது அடர்த்தியான சிறுகோளானது இருநூறு முதல் அறுநூற்று இருபது
பூமி எதிர்கொண்ட மிகப்பெரிய விண்கல் தாக்குதல் பட்டியலில் இதற்கும் கண்டிப்பாக ஒரு இடம் உண்டு ஏனெனில் அந்த அளவிலான பொருள் சேதமும் மனித காயங்களையும் இது ஏற்படுத்தி இருக்கிறது செனியா பின்ஸ் விண்கற்கள் சுமார் இருபது மீட்டர் விட்டம் கொண்டதாக இருக்கும் என்று மதிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது இது சுமார் ஐநூறு கிலோ டன் கொண்ட ஒரு ஏவுகணை வெடிப்புக்கு சமமான ஒரு தாக்கமாகவே அறியப்படுகிறது இப்படி பூமியின் கடந்த காலங்களில் விண்கல் தாக்குதல் என்பது பல்வேறு பரிணாமங்களில் இப்பூமியில் நிகழ்ந்துதான் இருக்கின்றது அது அச்சமயங்களில் மாபெரும் பாதிப்புகளையும் ஏற்படுத்தியிருக்கிறது என்பது மறுக்க முடியாத உண்மை அந்த வகையில்தான் அடுத்த மாதம் ராட்சத சிறுகோள் ஒன்று பூமியை நோக்கி வருவதாக கடந்த ஆண்டு அமெரிக்க விண்வெளி ஆய்வு நிறுவனமான நாசாவானது தெரிவித்திருந்தது அந்த நிகழ்வுதான் அடுத்த மாதம் ஏப்ரல் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி நிகழப்போவதாக தகவல்கள் வெளிவந்து கொண்டிருக்கின்றன பூமியை நோக்கி வரக்கூடிய அந்த விண்கல்லானது பூமியை மோதுமா அப்படி மோதினால் அது என்ன மாதிரியான விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் என்பதை இன்னும் சில நாட்கள் சென்ற பிறகுதான் அறிய முடியும் ஏற்கனவே பூமியை ஆண்டு கொண்டிருந்த ஒரு உயிரினத்திற்கு மொத்தமாக முடிவு கட்டும் அளவிற்கு ஒரு மாபெரும் பேரழிவை கொண்டு வரும் ஆற்றல் கொண்டவைகள் தான் இந்த விண்கற்கள் அப்படி ஒரு விண்கல் தாக்குதல் மீண்டும் இந்த பூமியில் நடக்காது என்று யாராலுமே உத்தரவாதம் தர முடியாது இதனால் உலகம் எப்படி அழியும் என்ற கேள்விக்கு இன்று வரையிலுமே கூட விண்கல் தாக்குதலை தான் பலரும் பதிலாக அளித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படி ஒரு நிகழ்வுதான் வருகின்ற ஏப்ரல் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி நடக்க இருப்பதாக அறியப்படுகிறது ஃபைவ் டூ செவன் சிக்ஸ் எயிட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து தொண்ணூத்தி எட்டு ஓ ஆர் டூ என பெயரிடப்பட்டுள்ள அந்த விண்கல்லானது ஏற்கனவே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து தொண்ணூத்தி எட்டாம் ஆண்டு முதன் முதலாக விண்வெளியில் காணப்பட்டது பூமிக்கு ஐம்பது மில்லியன் கிலோமீட்டர்கள் தூரத்தில் சுற்றும் விண்கற்கள் பூமியில் மோதுவதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு எனவே அவைகள் ஆபத்தானவைகளாக கருதப்பட்டு கண்காணிக்கப்பட்டு வந்தன நிறைய விண்கற்கள் வருடந்தோறும் பூமியின் சுற்றுவட்ட பாதைக்கு அருகில் வருவதுண்டு ஆனால் அவை அனைத்தும் பூமியை அடையும் முன் வளிமண்டலத்திலேயே எரிந்து சாம்பலாகிவிடும் அளவில் பெரிய விண்கற்கள் மட்டும்தான் வளிமண்டலத்தையும் கடந்து பூமியை தாக்கி சேதத்தை விளைவிக்கக்கூடியது இவ்வாறான நிகழ்வுகள் அவ்வப்பொழுது நிகழ்வதுண்டு பெரிய அளவிலான கற்கள் வளிமண்டலத்திலேயே இருந்துவிட்டாலும் அந்த நிகழ்வுகளை நம்மால் காண முடியும் அது ஒரு வானில் நிகழும் பெரும் வானவேடிக்கை போல இருக்கும் இதற்கு முன்னர் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு டிசம்பர் பதினெட்டில் ஆயிரத்து அறுநூறு டன் எடை கொண்ட ஒரு பெரிய விண்கல் ஒன்று காம்சட்கா பீடபூமியில் தரையிலிருந்து இருபத்தி ஐந்து புள்ளி ஆறு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் வானில் வெடித்து சிதறியிருக்கிறது அந்த விண்கல்லின் அடர்த்தியை கொண்டு ஆயிரத்து தொள்ளாயிரமாம் ஆண்டிற்கு பிறகு நடந்த மூன்றாவது பெரிய நிகழ்வாக அது அறிவிக்கப்பட்டது இது போன்ற விண்கல்கள் தாக்கும் சம்பவங்களில் மனிதர்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் வகையில் சில நிகழ்வுகளும் கூட நிகழ்ந்திருக்கின்றன தற்பொழுது கூறப்படும் ஒன் டபுள் நைன் எயிட் ஓ ஆர் டூவின் விட்டம் ஒன்று புள்ளி எட்டு கிலோமீட்டர் முதல் நான்கு புள்ளி ஒரு கிலோமீட்டர் வரையிலும் இருக்கும் என நாசாவின் பக்கத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஒரு கிலோமீட்டருக்கு மேல் அளவு கொண்ட விண்கல் பூமியை தாக்கினால் பூமியில் பெரிய அழிவை ஏற்படுத்தும் அதோடு அதன் தாக்கத்தை தொடர்ந்து சுனாமி பூகம்பம் போன்ற இயற்கை பேரழிவுகளும் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் என்றும் மதிப்பிடப்படுகிறது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொண்ணூத்தி எட்டில் முதன் முதலாக கண்டறியப்பட்டதிலிருந்தே இந்த விண்கல்லானது நாசாவின் நியர் என்று அழைக்கப்படும் அதாவது நியர் அர்த் டிராக்கிங் சிஸ்டம் என்று அழைக்கப்படும் ஒரு கருவியின் மூலமாக கண்காணிக்கப்பட்டு வருகிறது இந்த விண்கல்லானது வருகின்ற ஏப்ரல் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி பூமியை கடக்கும் என நாசாவானது தெரிவித்திருக்கிறது இது பாதுகாப்பான தூரத்திலேயே பூமியை கடக்கும் என்று அது தெரிவித்திருந்தாலும் கூட இந்த மாபெரும் விண்வெளி நிகழ்வானது பூமிக்கு அருகில் வரும் பொழுது என்ன மாதிரியான விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் என்பது பொறுத்திருந்து பார்த்தால் மட்டுமே தெரிய வரும் மொத்தம் பதிமூன்றாயிரத்து ஐநூறு அடி சுற்றளவு கொண்ட அந்த சிறுகோளிற்குத்தான் ஃபைவ் டூ செவன் சிக்ஸ் எயிட் ஓ ஆர் டூ என்று விஞ்ஞானிகள் பெயரிட்டிருக்கிறார்கள் நாம் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டபடி இந்த சிறுகோளானது பூமிக்கு ஒன்றும் புதியதல்ல இது கடந்த ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொண்ணூத்தி எட்டாம் ஆண்டே கண்டுபிடிக்கப்பட்டு விட்டது அதனால் தான் அந்த சிறுகோளிற்கு ஒன் டபுள் நைன் எயிட் ஓ ஆர் டூ என பெயரிடப்பட்டிருக்கிறது ஒன்று புள்ளி ஒன்று முதல் இரண்டு புள்ளி ஐந்து மைல் வரையிலும் அகலம் வரை இருக்கும் அது பூமியிலிருந்து முப்பத்தி ஒன்பது லட்சத்து எட்டாயிரத்து எழுநூற்று தொண்ணூத்தி ஒரு மைல் தூரத்தில் மணிக்கு பத்தொன்பதாயிரத்து நானூற்றி அறுபத்தி ஒரு மைல் வேகத்தில் நகரும் தன்னை கொண்டதாக இருக்கிறது இது அடுத்த மாதம் அதாவது வரும் ஏப்ரல் மாதம் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி நான்கு மணி ஐம்பத்தி ஆறு நிமிடம் இருக்கும் பொழுது அதாவது இந்திய நேரப்படி மாலை மூன்று முப்பது மணிக்கு இந்த சிறுகோளானது பூமியை கடந்து செல்ல இருக்கிறதா அப்பொழுது அது பூமியை தாக்கும் வாய்ப்புகள் இருப்பதாகவே முன்னர் சந்தேகிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஒருவேளை அவ்வாறு நிகழ்ந்தால் நிச்சயம் அது உலக அளவில் மிகப்பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் ஒரு அபாய நிகழ்வாகவே இருக்கும் என்றும் விஞ்ஞானிகள் அச்சம் தெரிவித்து வருகிறார்கள் ஆனால் நாசா விஞ்ஞானிகள் குழுவின் ஒரு பிரிவினரோ தற்பொழுது அதற்கான வாய்ப்புகள் மிகவும் குறைவு என்றும் தெரிவித்திருக்க
பெயரிடப்பட்ட அந்த சிறு கோளிடமிருந்து அதிர்ஷ்டவசமாக பூமியானது தப்பியிருக்கிறது என்றே சொல்ல வேண்டும் இந்த சிறுகோளானது மீண்டும் வரும் இரண்டாயிரத்து ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு செப்டம்பர் இரண்டாம் தேதி பூமியை கடந்து செல்ல இருக்கிறது இது இரண்டு புள்ளி ஐந்து முதல் ஐந்து புள்ளி ஐந்து மைல் வரையிலும் அகலம் கொண்டது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது அதாவது தற்பொழுது வரையிருக்கும் அந்த கோளைவிடமும் மிகப்பெரிய கோளிடமிருந்தே ஏற்கனவே பூமி தப்பியிருந்தாலும் கூட அதைவிட சிறியதாக கருதப்படும் தற்பொழுது வந்து கொண்டிருக்கும் இந்த கோளிடமிருந்து நாம் கண்டிப்பாக தப்பித்து விடுவோம் என்று ஒரு குறிப்பிட்ட சதவிகிதம் வரையிலும் மட்டுமே நம்மால் நம்ப முடியும் ஒருவேளை அது நமது பூமியை தாக்கினால் தற்பொழுது பூமியை பயமுறுத்தி கொண்டிருக்கும் கொரோனாவை விடவும் ஒரு மாபெரும் பேரழிவை இந்த மனித இனத்திற்கு அது ஏற்படுத்த தவறாது என்பதில் எந்தவித சந்தேகமும் இல்லை